அர்ஜுனன் கத்திரியனாக பிறந்திருந்தபடியால் அவனுடைய தர்மம் நாட்டை காப்பதற்காகவும் நேர்மையோடைய தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் போர் புரிதல் ஆகையாலே நீ போர் புரிதலாகிற தர்மத்தை செய்வாய் என்று கண்ணன் எடுத்துரைத்தான் இப்போது நாம் பார்க்க வேண்டியது முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் அந்த தர்மத்தை மேலும் கொண்டாடுகிறான் என்பெருமான் யாருக்குமே இது ஏதோ சண்டையிடச் சொல்லுகிறானே என்கிற தவறான எண்ணம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக மேலும் மேலும் இது எவ்வளவு உயர்ந்ததுங்கிறத கண்ணன் எடுத்துரைக்கிறான் அந்த ஸ்லோகத்தை இப்ப நாம் பார்ப்பதற்காக நின்று கொண்டிருப்பது திருவரங்கத்திலே தெற்கு உத்தர வீதியில் மூலையில் அமர்ந்துள்ள கந்தாடை ராமானுஷன முனியனுடைய மடம் இவர் ஒரு கத்திரியர் வியப்பிலும் வியப்பு இவர் ஆறுன்னு கேள்விப்பட்டால் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் பதினைந்தாவது நூற்றாண்டிலே இருந்த சாளுவ நரசிம்மன்கிற மன்னவன் அந்த மன்னவனுடைய அண்ணனாக இவர் வாழ்ந்திருந்தார் இவர் ஒரு முறை அயோத்தியில் தங்கியிருந்து பெருமானை தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறச்சே ராமனுடைய திருவுருவம் பொதிக்கப்பட்ட காசிகள் இவரிடத்தில் வந்து கொட்டின அதை எடுத்துக்கொண்டு எங்கே ஹனுமார் தான் ஒருவேளை கொண்டு வந்து போட்டிருப்பரோ என்று வடக்கே தேடிக்கொண்டு போனார் பதரிகாசிரமத்தில் வாழ்ந்து வந்தார் அப்போது மனவாள மாமனிகளுக்காக திருவரங்கநாதன் சமர்ப்பித்த ஒரு தனியன் ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீசேலேச தயாபாத்திரம் தீபத்தியாதி குணார்ணவம் எதீந்திர பிரவணம் வந்து ரம்மஜாமாதரம் முனிம் என்கிற ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றின ஒரு பாதி அந்த திருத்தலத்தை இவர் காதில் பட்டது அதிலிருந்து மனவாள மாமனிகளை சென்று சேவிக்க வேண்டும் அவரிடத்துல உயர்ந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆசையோடு தெற்கு நோக்கி வந்தார் அவர் திருப்பதியில் தங்கியிருந்த போது இங்கே திருவரங்கத்தை மனவாள மாமனிகள் இயற்கை எய்திவிட்டார் ஆகையாலே நேரே வந்து அவளை தரிசிக்கும் வாய்ப்பு பெறவில்லை ஆனாலும் திருப்பதியிலிருந்து திருவரங்கத்துக்கு வந்து மனவாள மாமனிகளுடைய சம்பந்தம் பெற்ற அண்ணன் சுவாமிகளை ஆசிரியத்தார் அதிலிருந்து இவர் கந்தாட ராமானுஷமுனி என்று பெயர் பெற்று வழங்குகிறார் இவருக்கு இந்த திருக்கோயிலில் முக்கியமான திருப்பணி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இவர் தங்கியிருந்த இடம் ராமானுஜருடைய சிஷ்யரான பிள்ளை உரங்காவில்லி தாசர் என்பவர் வாழ்ந்திருந்த இடம் இந்த மட்டத்திலே இன்றும் சன்னியாசி ஜி எஸ் சுவாமிகள் உண்டு அந்த ஜி எஸ் சுவாமிகளுக்கு ஒரு கைங்கரியம் கொடுத்துள்ளார்கள் நம்பருமாளுக்கு எப்போது புறப்பாடு நடந்தாலும் முன்னே கோட்டியில் சென்று அவருக்கு மெய்க்காவலாக இருக்க வேண்டும் ஒரு குறு கத்தியை தன் இடையிலே சொருகி கொண்டு நீண்ட அங்கி சாத்தி கொண்டு பிள்ளவரங்காவல்லி தாசர் நம்பருமாளுக்கு மெய்க்காவலாக இருப்பதாம் அந்த திருப்பணியினைத்தான் இன்றும் செய்து வருகிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இரவு கோவில் கதவு சாத்தும் போது கடைசியாக சீல் வைக்கிறதுன்னு சொல்ற மொழி அந்த கைங்கபமும் இவர்களிடத்திலே தான் உள்ளது இவர் ஒரு கத்திரியராக பிறந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகளையெல்லாம் ஆட்சி முடித்த பிற்பாடு இறைப்பணியிலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் கடமகளை முடித்த பிற்பாடு தானே இறைப்பணிக்கு வர முடியும் ஏனெனில் கடமகளும் இறைவனுடைய பணி தானே அதைத்தான் இப்போது கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்க பார்க்கிறான் இப்போது நீ சண்டையிடுவதே எனக்கு பண்ணக்கூடிய கைங்கிருந்தான் அர்ஜுனா ஆகையாலே யுத்தத்தை வந்து விலகாதே இப்ப நாம பார்க்க வேண்டியது முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் எதிர்ச்சையாச்ச உபபன்னம் சொர்க்க துவாரம் அபாவிருத்தம் இந்த யுத்தம் உனக்கு எதிர்ச்சையாக கிடைத்துள்ளது நீயாக தேடி போகவில்லை என் அருளாலும் தானே இந்த சண்டை உனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எதிர்ச்சையாச்ச உபபன்னம் சொர்க்க துவாரம் அபாவிருத்தம் சொர்க்கத்துக்கு போவதற்கு தடங்கள் இல்லாத வழி உனக்கு திறந்து கிடக்கிறது சுகினா கத்திரியாக பார்த்த சுகமாக இருக்கக்கூடிய அதாவது புண்ணியசாலியான கத்திரியர்களுக்கு இந்த யுத்தம் கை வந்திருக்கிறதே லபந்தே ஈதிருஷம் யுத்தம் யுத்தம் ஈதிருஷம் லபந்தே புண்ணியசாலிகளான கத்திரியர்களுக்கு தான் இதை போன்ற தர்ம யுத்தம் தானே கை மேல் வந்து விழும் நாம தேடிக்கொண்டு போக வேண்டும் புண்ணியத்தை அப்படி போகாத யுத்ததே தவறு மேலும் ஒரு புண்ணியம் நம்மை தேடி வருகிறதுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் அதை கை விட்டு விடலாமோ அதை கோட்ட விட்டு விடலாமோ ஆக அர்ஜுனா புண்ணியசாலிகளான கத்திரியர்களுக்கு தான் சொர்க்கத்தை அடையக்கூடிய நேர்மையான வழி தர்மமான மார்க்கம் யுத்தம் பண்ணும் மார்க்கம் கை கட்டும் அது உனக்கு கிட்டி இருக்கிறது மேலும் இந்த சண்டை இனிமேல் தொடங்க போவதில்லை இப்போது அந்த சண்டை ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது ஆகையால் மேற்கொண்டு இந்த போர புரிவாய் என்று கண்ணன் இப்போது தெரிவிக்கிறான் சொர்க்கத்துக்கு போகும் தடங்கள் இல்லாத வழி இந்த யுத்தம் என்று கண்ணன் சொல்லுகிறான் அல்லவா உடனே நமக்கு தோற்ற வேண்டியது சொர்க்கம்னா எது இந்திரலோகம் பூஹு புவஹா சுவஹா என்கிற மூன்றாவது லோகத்தை கண்ணன் சொர்க்கம்னு சொல்லுகிறானான்னு தோணும் 
சொர்க்கம்னா அது அல்ல அர்ஜுனனை பொறுத்த வரை அது ஒரு பெரிய அனுபவமே கிடையாது அவனுக்கு தேவை மோட்சானந்தம் கண்ணனுடைய திருவடிகளை வைகுந்தத்திலே கிட்டி அனுபவித்தல் அதைத்தான் இந்த சொர்க்கம்னு தெரிவிக்கிறார் அந்த மார்க்கத்துக்கு நாம் செல்வதற்கு நிறைய தடங்கல்கள் இருக்கும் பாவங்கள் இருக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் நாம் எடுக்கிற பிறவிகள் இருக்கும் எத்தனையோ தடங்கல்கள் நம் காலை பிடித்து இழுக்கலாம் ஆனால் இந்த தர்ம யுத்தமானது அந்த எல்லா தடங்கல்களையும் நீக்கி நம் பாவங்கள் அத்தனையும் போக்கி புண்ணத்தை கொடுத்து நேரே மோட்ச சாம்ராஜ்யத்துக்கு செலுத்தும் ஆகையாலே இந்த யுத்தம் சொர்க்க துவாரம் அபாவிருத்தம் அபாவிருத்தம் தடங்கள் இல்லாமல் திறக்கப்பட்ட சொர்க்க துவாரம் மோட்சத்துக்கு போவதற்கு வழி எதிர்ச்சையாச்ச உபபன்னம் இது தன்னடையே ஒன்ன வந்து கிட்டி உள்ளது ஆ மோட்சத்துக்கு செல்லும் வழியாக யுத்தம் இருக்கிறதுனாலே இதை நீ அவசியம் செய்யலாம் இதில் இருந்து மற்றொன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு செயலை செய்யலாமா கூடாதா என்று நமக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டால் சட்டப்படி இது செய்யலாமா கூடாதான்னு முதல்ல ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அடுத்து செய்ய தொடங்கிய விற்பாடு சட்டத்துக்கு விரோதமாக செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குமா இருக்காதா என்று நோக்க வேண்டும் மூணாவது இதன் பயன் மிக உயர்ந்த பயனாக இருக்கிறதா அல்லது தாழ்ந்த பயனாக இருக்கிறதா என்று நோக்க வேண்டும் நாலாவது இதை முன்னோர்கள் செய்திருக்கிறார்களா அல்லது நான் புதுசாக முயற்சிக்கிறேனா இந்த நாளையும் பார்த்துத்தான் ஒரு செயலை செய்யலாமா கூடாதான்னு நான் முடிவெடுக்க வேண்டும் இப்ப இந்த தர்ம யுத்தத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த தர்ம யுத்தம் எதற்காக செய்யப்படுகிறது செய்யும் போது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு செய்யப்படலாமா சட்டம் இதை செய்யாதேன்னு விளக்கவில்லையா இத போல சில கேள்விகளை கேட்டு பார்த்து கொண்டால் கண்ணன் என்ன பதில் தெரிவிக்கிறான் இது தர்மமான யுத்தம் சட்டத்திலே யுத்தம் என்பது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டம் யுத்தத்தை வேண்டான்னு சொல்லலையே எல்லா ஊர்லயும் யுத்தம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனா அது தர்ம யுத்தமாக இருக்க வேண்டும் தான் சட்டம் சொல்லும் எது தர்ம யுத்தம் எது அதர்ம யுத்தம் ஆண்டாள் தன்னுடைய திருப்பாவையில் பதினோராவது பரிசரத்தில் இந்த அழகான கருத்தை வெளியிடுகிறாள் கற்று கரவை கணங்கள் பல கறந்து செற்றார் திரளிய சென்னு செறு செய்யும் குற்றம் ஒன்னில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புத்தரவல்குள் புனமையிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எத்துக்குறங்கும் பொருள் இது ஒரு ஆசிரியமான பாசுரன் உள்ளே கிடக்கும் ஒரு கோபிகாஸ்திரியை எழுப்புகிறாள் ஆண்டார் அந்த கோபிகை யாருடைய பெண் அந்த பெரியவனுடைய புகழை கொள்ளுகிறாள் ஆண்டாள் கணங்கள் பல அறந்து செற்றார் திரளிய சென்னு செறு செய்யும் குற்றம் ஒன்னில்லாதவன் விரோதிகளிடத்திலே சண்டை செய்ய போகிறான் சண்டை செய்ய போவதை குற்றம் ஆண்டால் சொல்ல வரவில்லை சண்டை செய்யும் போது அதில் என்னென்ன குற்றம் இல்லாதவன் அதாவது எதிராளி தம் வீட்டுக்கு வர வேணும்னு காத்திருக்க மாட்டான் சிங்கத்தின் குகைக்குள்ளே சென்று பிடறிய உடுக்குமா போலே இவனே எதிராளியை தேடி செல்கிறான் ஒன்று அடுத்தது சண்டையிடுகிற காலத்தே புறமுதுகிட்டு ஒரு நாளும் ஓட மாட்டான் புறமுதுகிட்டு ஓடினால் கஷ்டம் தப்பு குற்றம் அது செய்ய மாட்டான் மூன்று எதிராளி கையில் ஆயுதம் இல்லாமல் தான் ஓய்வு பெற்று விட்டான் என்னால் அவனை அடிக்க மாட்டான் இந்த மூன்று செய்தாலும் குற்றம் இந்த மூன்று குற்றங்களும் இல்லாமல் தர்ம யுத்தத்தை செய்பவன் ஆ யுத்தம் செய்கையே குற்றம் அல்ல அதர்ம யுத்தம் செய்கைதான் குற்றம் ஆகையாலே அர்ஜுனா நீ செய்ய போவது தர்ம யுத்தம் அது நேரே மோட்சத்தையும் உனக்கு பெற்று கொடுக்கும் இதிலே காலத்தின்படி நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒரு மார்க்கெட் டிஃபரன்ஸ் சொல்ற மொழி அது ரொம்ப நன்னா நம்ம கண்ணுக்கு படும் கிருதயுகம் திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் இந்த மூன்று யுகத்தில் நடந்த யுத்தங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் கிருத யுகத்திலே அஞ்சு அவதாரங்கள் நடந்தன மத்ஸ்ய அவதாரம் கூர்மா அவதாரம் அதாவது மீனாக பிறந்தது ஆமையாக பிறந்தது கேழல் தன்றியாக பிறந்தது நரசிங்க பெருமான் அவதரித்தது வாமனனாக பிறந்து திருவிக்கிரமனாக வளர்ந்தது இந்த அஞ்சுமே முதல் யுகத்தில் நடந்தவை இந்த அஞ்சு பேரும் ராமனை போலே கண்ணனை போலே யுத்தம் பண்ணினதாக கதைகளிலே காணும் இந்த அஞ்சு பேரும் ஏதாவது ஒரு சேனையை திரட்டி கொண்டோ அல்லது ஒரு சேனைக்கு ஆதரவாகவோ யாரோடையாலும் சண்டை போட்டு பார்த்திருக்கிறோமா இல்லை ஹிரண்ய வச்சுங்கிற தனி ஆளை கொன்றான் நரசிம்ம பெருமான் ஹிரண்யாட்சங்கிற தனி அசுரனை கொன்றான் வராக பெருமான் யாரையுமே கொல்லவில்லை வாமனமூர்த்தி திருவிக்கிரமமூர்த்தி ஆக முதல் யுகத்தை பார்த்தால் நேர்கொடு நேரே பெருமான் ஒரு சேனையை திரட்டி கொண்டு சண்டையே இடவில்லை ஆனால் தனி மனிதனோடைய போர் புரிந்திருக்கலாம் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அப்போ போய் சண்டை மூலம் இது முதல் யுகத்தின் கதை அதே அடுத்த யுகத்துக்கு வருவோம் ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் பெருத்த யுத்தம் ஏழு நாட்கள் இரவு பகல் வித்தியாசம் இல்லாமல் நடந்த யுத்தம் அது ரொம்ப நேர்மையான யுத்தம் தர்மத்தினுடைய 
ஒரு துளி கூட குறவு வராத படிக்கோ விட்டு கொடுக்காத படிக்கோ நடந்த யுத்தம் அது திரேதா யுகத்தில் அடுத்த யுகமான துவாபர யுகத்துக்கு வருவோம் இதுவும் தர்ம யுத்தம் தானே இப்ப இத தர்ம யுத்தம் தானே கண்ணன் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் ஒரு தனி ஆளான அபிமன்னுவை சுத்தி இத்தனை பேரும் சேர்ந்து கொண்டு கொலை புரிந்தது தர்மமா பீஷ்மரை கொல்லுவதற்காக யாரோ ஒருத்தன் சிகண்டியை கொண்டு வந்து குறுக்க நிறுத்தி பீஷ்மாச்சாரரை அம்பைய ஒட்டாமல் தடுத்து அர்ஜுனனை கொண்டு அடித்து முடித்தானே அது தர்மமா துரோணாச்சாரரை கொல்லுவதற்காக விட்ட திம்மனை ஏறி விட்டு விட்டு அதற்காக பீமசேனனை ஒரு புய் சொல்ல சொல்லி அதை தர்மபுத்திரனையும் ஆதரிக்க விட்டு விட்ட திம்மனை வைத்து கொலை செய்தானே அது தர்மமா கர்ணனிடத்தை அவன் கவச மண்டலங்களையும் பெற்று கொண்டு அவனுடைய தானத்தனுடைய பெருமகளையும் பெற்று கொண்டு அவனுடைய தேர் பூமியிலே பதிந்திருக்க செய்த அர்ஜுனனை விட்டு அம்பைய செய்தானே கண்ணன் அது தர்மமான யுத்தமா எவ்வளவு தர்மம் மாறுறது பத்தில கிருத யுகத்திலே யுத்தத்தையே காணும் திரேதா யுகத்திலே நேர்மைக்கே பெயரெடுத்தவனான ராமன் யுத்தம் புரிந்தான் இப்ப நான் சொன்ன இந்த நாலஞ்ச போலே ராமராவண யுத்தத்துல ஏதாவது ஒண்ணு நாம கேள்விப்படுறோமா ராமாயணம் முழுக்க எங்கு பார்த்தாலும் நேர்மை 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 தர்மம் 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 இது மட்டுமே தான் நம் காதலே படுகிறது ஆனால் அது அப்படியே மாறி இருக்கிறது எத்தனையோ தர்மம் இந்த யுத்தத்திலே பாதுகாக்கப்பட்டாலும் பதா தர்மங்களும் உள்ளே வந்து விட்டதே ஆ கிருத யுகத்தில் இருந்து திரேதா யுகம் திரேதா யுகத்தில் இருந்து துவாபர யுகம் சிறிது சிறிசு தர்மம் மாறுதலை அடைகிறது காலத்துக்கு ஏற்றா போலே அது மாறிக்கொள்கிறது இருந்தாலும் அந்தந்த காலத்துக்குரிய தர்மத்தை நாம் காப்பாற்றித்தான் தீர வேண்டும் தர்மம் ஒரு நாளும் அழியாது அது தன்னுடைய முகத்தை சிறிது அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு மாற்றலாமே தவிர தர்மம் என்னைக்கான அழிந்து போவிடுமா யுத்தங்கிறது உனக்கு தர்மம்தான் அந்த தர்ம யுத்தத்தை நீ செய் அர்ஜுனா இப்படி யோசி இன்னொருத்தன் அதர்மத்தை கடைபிடித்து விட்டானேங்கிறதுக்காக நீ தர்மத்திலிருந்து நைவ முடியாது அவன் அதர்ம யுத்தம் பண்ணினால் அவன் நரக்கத்துக்கு போக போகிறான் நீ தர்ம யுத்தம் பண்ணினால் சொர்க்க துவாரம் அபாவிருத்தம் எப்போதும் உனக்கு சொர்க்கத்தினுடைய வாசல் கதவுகள் திறந்து தானே கிடக்கும் இப்படி யோசித்து பாருன் அர்ஜுனா மிக உயர்ந்த பயனுக்காக ஒன்றை செய்தால் அதுவும் உயர்ந்ததாக கொண்டாடப்படும் கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காரு இல்லையா அதுல பெயர் எடுக்கிறதுக்காக யாராரோ சாகச செயல்கள் எல்லாம் புரிவர்கள் ஒரு ஆயிரம் மீட்டர் வசரத்துல இருந்து நான் கீழே குதிக்க போறேன் இப்ப கின்னஸ் புக்குக்காக நாலு பேரை கூட்டி நிறுத்தி வைத்து கொண்டு உயரத்துல இருந்து நான் குதிக்க போறேங்கிறதுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு குதித்தால் கின்னஸ் புக்குக்கு போகலாம் இது எதுவுமே இல்லாமல் என் உயிரை விட்டுவிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயரமான மாடி கட்டடத்தின் உத்தர் குதிக்கட்டோம் உடனே போலீஸ்காரர்கள் வந்து கைது பண்ணி தற்கொலை முயற்சி பண்ணான்னு பிரசனுக்குள்ள வச்சுடுவார்கள் ஏன் அவரே கீழே குதிச்சா கின்னஸ் புக்குக்கும் போறார் அவரே கீழே குதிச்சா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் போறார் இது என்ன செய்த செயல் ஒன்றுதானே அப்படி இருக்கிறச்சே ஏன் ரெண்டு பயன்கள் கிட்டு வந்தானு தோணும் ஆனா இந்த செயலுக்குண்டான பிரயோஜனம் எது இந்த செயலுக்கு லட்சியம் எது எந்த அப்செக்டிவ்காக இதை பண்றோங்கிறது முக்கியம் இல்லையோ ரெண்டாவது நாம பட்டினி கிடக்கிறோம் வச்சுப்போம் ஏகாதசி அன்னைக்கு சாஸ்திரம் சொல்லித்து பட்டினி கிடக்கிறேன் அல்லது என் நாடு சுதந்திரம் அடையணுங்கிறதுக்காக சத்தியாகிரகத்தின் போது பட்டினி கிடக்கிறேன் நல்ல பெயர் கிடைக்கும் நான் என் உயிரை போக்கிக்கு போறேங்கிறதுக்காக பதினஞ்சு நாள் பட்டினி கிடந்தேன்னா கைது தான் பண்ணுவர்கள் ஆக ஒரு செயலே குற்றம் உடையதல்ல அந்த செயல் எந்த பயனுக்காக மிக உயர்ந்த பயனுக்காக செய்யப்பட்டால் அதுவும் உயர்ந்த செயலாகத்தான் கொண்டாடப்படுகிறது பொய்மையும் வாய்மை இடத்த பொறை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் ஒரு பொய்யும் சொல்லலாம் அது நன்மை பயக்கும் என்றால் அதுவே உண்மையாக கருதப்படுகிறது என்று பழந்தமிழருடைய வாக்கல்லவா ஆகையால் அர்ஜுனா சொர்க்க துவாரத்தை தரந்து வைத்துக் கொண்டு தானே கையில் இருந்த யுத்தம் உனக்கு கிடைத்துள்ளது சுகின கத்திரியா பார்த்த லபந்தே ஈதிருஷம் யுத்தம் இப்படிப்பட்ட யுத்தம் புண்ணம் செய்த கத்திரியர்களுக்கு தான் கிடைக்கும் கைவிட்டு விடாதே விடாமல் உன் தர்மத்தை புரிவாய் என்று கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் மேலே அடுத்த நாள் சந்திக்கும் போது பார்ப்போம்